হ্যালো এভরিয়ান আমাদের নিউজ পেপারের তেত্রিশতম আয়োজনে আপনাদেরকে স্বাগত আমি আপনাদের সাথে হাবিব রহমান আছি আজকের আর্টিকেলটা খুবই ছোট একটা আর্টিকেল কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্টিকেল যারা বিসিএস ব্যাংকের রিটেন দিবেন তাদের জন্য এই ইনফরমেশানটাও জরুরি কিন্তু আমাদের মূল পারপাসটাকে হচ্ছে আমরা ইংরেজি শেখার চেষ্টা করবো ভোকাবুলারি শিখবো একটা শব্দ কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন ফর্ম কি কী থাকে এই জিনিসটা শিখবো আমরা জানি যে আপনারা এই আয়োজনটা অনেক পছন্দ করেন এবং আমাদের এটার জন্য অপেক্ষা করেন আমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানতে পারি ব্যাপারটা সো যেটা আপনাদের কাছে থাকবে যে আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন এই চ্যানেলে অথবা আমাদের পেজে ফলো দিবেন অথবা সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আর আপনাদের বন্ধুদেরকে জানাবেন আয়োজনটা যত বেশি রিচ হবে আমাদের কাজের যে উৎসব এবং অনুপ্রেরণা আরও বেশি কাজ করবে আমরা একটু স্টার্ট করি একটু খেয়াল করেন ডেলি স্টারের এটা হচ্ছে আপনার খুব সম্ভবত ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখ তারিখটা বলে দিতে সেই কারণে যারা এই আপনারা কি বলে রেফারেন্স দিতে চান মানে হচ্ছে লেখার মধ্যে তো বেশি আগের হয়ে গেলে রেফারেন্সটা ইউজ করা যায় না এটা হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালে ডিসেম্বরের চোদ্দ তারিখ দিকের একটা পত্রিকা এখানে বলছে ফরেক্স রিজার্ভ স্লাইটলি আপ ফরেক্স ফরেক্স শব্দটা বেসিক্যালি আছে ফরেন এক্সচেঞ্জ থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ যে টাকা আমরা কারেন্সি লেনদেন করি না ওই ব্যাপারটা সো ফরেন এক্সচেঞ্জ মানে ফরেক্স সংক্ষেপে রিজার্ভ আমাদের অর্থাৎ রিজার্ভটা স্লাইটলি আপ মানে সামান্য বাড়ছে স্লাইটলি এটা একটা আমরা জানি অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডভার্ব কাকে কাকে মডিফাই করতে পারবো মানে কার অর্থটা একটু প্রভাবিত করে একটু চেঞ্জ করে দেয় ভার্ভের অথবা অ্যাডিটিভের অথবা অ্যাডভার্ভের অথবা পুরো সেন্টেন্সের ওকে তাহলে এখানে বলতে যে কতটুকু আপ কেমন আপ স্লাইটলি আপ তাহলে আপকে মডিফাই করছে এটা তাই না মডিফাই করা মানে প্রভাবিত করা সো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন আসেন যে আপনার পুরো আর্টিকেলটা বেসিক্যালি কি বোঝানোর চেষ্টা করছে বা কি পড়ানোর চেষ্টা করছে একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি ওকে সো এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে বলছে বাংলাদেশের ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ রোজ স্লাইটলি ওভার দ্য ফার্স্ট উইক আফটার আ লং টাইম অ্যান্ড শো সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডেটা ওকে ডেটা একটু খেয়াল করেন যে এই জায়গাটায় আপনি কি বলছে বাংলাদেশে আমরা জানি অ্যাপোস্ট্রফির কাজটা কি যদি বলি যে আমার তোমার হ্যাঁ তোমার কলম আমার গাড়ি হ্যাঁ এরকম ক্ষেত্রে সাইফুলের কলম সাইফুল স্প্যান ওকে এইভাবে করে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করে আমাদের আগের আর্ট কেলগুলো যারা পড়ছেন অনেকবারই অ্যাপোস্ট্রফির আলোচনাটা করছি সো আগেরগুলো দেখলে আপনি এটা এইটার ব্যবহারটা পেরে যাবেন কারেন্সি রিজার্ভ কি হচ্ছে রোজ হয়েছে রোজ কি একটা বার্ভ কোথেকে আসছে এটা এটা রাইস থেকে আসছে রাইস বার্ভের দুই নাম্বার ফর্ম হচ্ছে রোজ আর তিন নাম্বার ফর্মটা হচ্ছে রাইজেন তিন নাম্বার ফর্মটা কি রাইজেন রাইজ রোজ রাইজেন ওকে স্লাইটলি সামান্য কি হয়েছে স্লাইট চেঞ্জ এটা বার্ভকে এখন মডিফাই করছে তাই না আচ্ছা বার্সে ওভার দ্য পাস্ট উইক পাস্ট উইক মানে গত লাস্ট উইক পাস্টকে আমরা লাস্টও বলতে পারি লাস্ট উইক ওভার দ্য ওভার মানে কোনো কিছু জোরে এখানে ওভার মানে আসলে উপর দিয়ে না এরকম না এখানে বলতেছে ধর না পুরো মাস ব্যাপী পুরো সপ্তাহ ব্যাপী হ্যাঁ সপ্তাহ জুড়ে হ্যাঁ এইটাকে বলছে ওভার দ্য পাস্ট উইক অর্থাৎ গত সপ্তাহে ধরে এই ইয়াটা কি হয়েছে কারণ সেটা বাড়ছে আফটার আ লং টাইম একটা দীর্ঘ সময় পরে আফটার আ লং টাইম একটা দীর্ঘ সময় পরে শোড এটা কে দেখাইছে শো ওয়ার্ভ থেকে আসছে দুই নাম্বার ফর্ম শোড সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে ডাটা এই ডাটা দেখাইছে এই ডাটা কিন্তু ট্রুরাল ডাটার সিঙ্গুলার ফর্ম কি আমরা জানি ডেইটাম ডেইটাম ওকে ডেইটাম যেমন আমরা আলটিমেটাম আলটিমেটা ওকে এরকম করে ইয়া মেমোরেন্ডা মেমোরেন্ডাম ওকে ডেইটা হচ্ছে প্লুরাল আর এটা হচ্ছে সেগুলার তাহলে খেয়াল করেন তো এটা তো আমরা বললাম যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের মানে আমাদের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেটাকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক বলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেটা আমাদেরকে কি দেখাই দিয়েছে যে গত সপ্তাহ জুড়ে আমাদের যে ফরেন কারেন্সির যে রিজার্ভ বৈদেশিক মুদ্রার যে রিজার্ভ রিজার্ভটা সামান্য বাড়ছে ওকে দ্য রিজার্ভ স্টোর্ড স্টোর্ড কোথেকে আসছে স্ট্যান্ড নামে একটা ভার্ভ আছে না স্ট্যান্ড মানে দাঁড়ান ওকে দাঁড়ান তো স্ট্যান্ড থেকে ভার্ভের দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার ফর্ম এটা কিন্তু একই সাথে দুই তিন একই রকম কোনো কোনো ভার্ভের তিনটা ফর্মে একই রকম থাকে যেমন আমরা অনেকবার দেখাইছিলাম যেমন কাট কাট এবং কাট তিনটা ফর্মে একই রকম আবার কোনো কোনো ভার্ভের যে মূল তিনটা ফর্মের মধ্যে দুইটা একই রকম হইতে পারে আবার এমন হইতে পারে যে তিনটাই আলাদা আলাদা হইতে পারে ঠিক আছে 
আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করেন যে স্টোর্ড অ্যাট কোথায় গিয়ে দাঁড়াইছে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সটিন বিলিয়ন একটু খেয়াল করেন তো এখানে কিন্তু বিলিয়ন হয় নাই মিলিয়ন বিলিয়ন থাউজেন্ড হান্ড্রেড এগুলোর সাথে সামনে যদি কোনো সংখ্যা প্লুরাল প্লুরাল কোনো সংখ্যা মেনশন করা থাকে তখন কিন্তু এগুলোর সাথে অ্যাস হয় না ঠিক আছে সাধারণত ধরেন আমি বললাম যে ফর এক্সাম্পল আমি চারটা টেবিল বললাম চারটা টেবিল কি বলতে পারবো না টেবিলস বলতে হয় কারণ অ্যাস যোগ করতে হয় কিন্তু মিলিয়ন বিলিয়ন এগুলোর ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারবেন না অ্যাস যোগ করতে হয় না অ্যাসটা কখন হয় যখন আমরা বলি যে থাউজেন্ডস অফ পিপল মানে হাজার হাজার জনগণ থাউজেন্ডস অফ পিপল মানে হাজার হাজার জনগণ অথবা আপনি বলতে পারেন মিলিয়নস অফ পিপল লাখ লাখ জনগণ তখন মিলিয়নস দেওয়া যাবে তখন থাউজেন্ডস দেওয়া যাবে অ্যাজ অফ অ্যাজ অফ মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে পর্যন্ত কতটুকু পর্যন্ত ডিসেম্বরের তেরো তারিখ পর্যন্ত অ্যাজ পার আ ফর্মুলা অফ ইন্টার অ্যাজ পার কি হিসাবে অ্যাজ পার মানে হিসেবে বোঝাচ্ছে এখানে হিসেবে হিসেবে এগুলার অ্যাজ অফ মানে পর্যন্ত এখানে পর্যন্ত এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন আরও আছে অ্যাজ টু অ্যাজ টু মানে বেসিক্যালি কোনো বিষয়ে কোনো বিষয়ে ধরেন আমি এই বিষয়ে কথা বলতে যাই কথা বলতে চাই অ্যাজ টু দিস টপিক এরকম ব্যাপারটা বিষয়ে তো অ্যাজ অফ পর্যন্ত অ্যাজ পার কি হিসেবে আ ফর্মুলা একটা ফর্মুলার হিসেবে ওকে ফর্মুলা কিসের অফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড মানে আইএমএফ আইএমএফ এর পুনরূপটা একটু খেয়াল করেন যারা নতুন জব মার্কেটে ঢুকতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে পেপার পরেই শিখতে হবে আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি হ্যাঁ মনিটারি ফান্ড টু ক্যালকুলেট ওকে ক্যালকুলেট করার জন্য আইএমএফ এর যে একটা ফর্মুলা আছে কি ক্যালকুলেট করা রেডিলি রেডিলি মানে এক মানে তাৎক্ষণিক রেডিলি মানে কি তাৎক্ষণিক রেডিলি অ্যাভেলেবল ফান্ড রেডিলি অ্যাভেলেবল ফান্ড অ্যাভেলেবল মানে কি সহজলভ্য যেগুলো আপনার হাতের নাগারে হ্যাঁ সহজেই চাইলেই পাবেন এরকম ফান্ড গুলা ক্যালকুলেট করার জন্য আইএমএফ এর একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলা অনুসারে ডিসেম্বরের তেরো তারিখ পর্যন্ত আমাদের যে রিজার্ভ রিজার্ভটা কত থেকে দাঁড়াইছে উনিশ দশমিক ষোলো বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়াইছে ওকে এখন খেয়াল করেন পরে কি বলছে আপ বাই নেয়ারলি ওকে আপ আপ মানে কি হচ্ছে বাড়ছে এটা বোঝাইতেছে ওকে বাই নেয়ারলি কত মিলিয়ন আপনার কত মিলিয়ন দেখেন পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ওকে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন বাড়ছে ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার ফ্রম কত নাইনটিন পয়েন্ট থার্টিন বিলিয়ন থেকে অর্থাৎ আগে ছিল নাইনটিন পয়েন্ট থার্টিন এখন পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন বেড়ে কত হয়েছে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্সটিন বিলিয়ন অন ডিসেম্বর সিক্স ওকে একটু খেয়াল করেন আপনার এখানে অন ব্যবহার কেন করছে আসলে তো ডিসেম্বর আমরা আগের ভিডিও গুলাতে কি বলছিলাম যে মাসের আগে ইন তাই না ইন ডিসেম্বর অথবা হচ্ছে আপনার ইন জানুয়ারি ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সালের আগেও কি হয় ইন হয় আর বার এবং তারিখ অন ফ্রাইডে অন টোয়েন্টি ফার্স্ট জানুয়ারি কি হয় আপনার বা তারিখের আগে কি হয় অন ব্যবহার করা হয় তাই না এখানে অনটা কেন হয়েছে দেখেন এখানে ডিসেম্বর মাসটার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ডিসেম্বরের ছয় তারিখ এটা গুরুত্বপূর্ণ মূলত ছয় তারিখকে ইন্ডিকেট করেই অন ব্যবহার করা হয়েছে শোড বিবি ডাটা মানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটা শো করছে যে ছয় তারিখের দিকে আমার ছিল উনিশ দশমিক তেরো বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ আর তেরো তারিখ পর্যন্ত আমার বিলিয়ন ডলার কত হয়েছে উনিশ দশমিক ওয়ান সিক্স বিলিয়ন তো যারা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাংক বা বিশেষ বা কোথাও রিটেন দিবেন তাদের জন্য কিন্তু এই ইনফরমেশনটা জরুরি ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ইংরেজি শেখার চেষ্টা করতেছি দেখেন নেয়ারলি ব্যবহার করছে নেয়ারলি কখন ব্যবহার করা হয় নেয়ারলি ব্যবহার করা হয় কাছাকাছি বোঝা যেতে না নেয়ারলি ব্যবহার করা হয় মানে প্রায় হ্যাঁ এরকম একটা কত কাছাকাছি পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি মানে প্রায় পঁয়ত্রিশ ডলার এর নেয়ারলি জায়গায় আপনি চাইলে অ্যাবাউট বলতে পারেন নেয়ারলি জায়গায় অ্যাবাউট বলতে পারেন ফ্রম নাইনটিন পয়েন্ট থার্টিন বিলিয়ন অন ডিসেম্বর সিক্স শোর বিবি ডাটা আচ্ছা তারপরে আরেকটা সুন্দর শব্দ হচ্ছে রেডিলি অ্যাভেলেবল রেডিলি অ্যাভেলেবল খেয়াল করেন রেডিলি শব্দটা কি আমরা জানি অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভ কাকে মডিফাই করতে পারে বলছিলাম অ্যাডজেটিভকেও মডিফাই করতে পারে যেমন অ্যাভেলেবল এখানে অ্যাডজেটিভ ওকে অ্যাভেলেবল এখানে কি অ্যাডজেটিভ আর ফান্ড আমার কি ফান্ড তো আমরা জানি নাউন ওকে 
আমরা এখান থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করলাম এখন একটু খেয়াল করে ক্যালকুলেট মানে কিন্তু এখানে হিসাব করা বোঝাইতেছে তাই না হিসাব করা এখন আমি যদি পরে যাই যে আমাদের এই আর্টিকেলটা আর কি বলছে কান্ট্রিজ ফরেন রিজার্ভ হ্যাজ বিন ডিক্লাইনিং হ্যাজ বিন ডিক্লাইনিং এটা কোন টেন্স আমরা জানি আমাদের কোন টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন থাকবে আর একটা কি হ্যাভ বিন এখানে কেন হ্যাজ বিন হইল কারণ আমার একটু খেয়াল করে অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে এই রিজার্ভ তো এস তার এটা তো প্লুরাল এটা হ্যাভ হওয়ার কথা গেল কিন্তু রিজার্ভস এটা পুরোটা মিলাই একটা একসাথে ধরা হয়েছে কারণ ইজ ফরেক্স রিজার্ভ রিজার্ভ মানে আমাদের পুরো রিজার্ভটা একসাথে একটা কাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করে হ্যাজ বিন ব্যবহার করা হয়েছে কি করতেছে ডিক্লাইন করতেছে ডিক্লাইন মানে কি রিডিউস হওয়া কমে যাওয়া কমতেছে শার্ফলি খুব দ্রুতভাবে মানে খুবই খারাপভাবে শার্ফলি অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি কমতেছে সিন্স দ্য স্টার্ট অফ দ্য রাশিয়া সিন্স সিন্স আমরা কখন ব্যবহার করি যখন কোনো কিছুর স্টার্টিং ব্যাপারটা দেয়া থাকে স্টার্টিং ব্যাপারটা যেমন ধরেন আমি সকাল সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইস বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং কখন থেকে সকাল থেকে বাংলাদেশে আমি যেমন আমি বলতে পারি যে আমার ছোটবেলা থেকে আমি এই স্বভাব বিলং করতেছি তাহলে সিন্স মাই চাইল্ডহুড ছোটবেলা থেকে তো ব্যাপারটা এরকম সিন্স দ্য স্টার্ট অফ কখন শুরু থেকে কখনকার শুরু থেকে রাশিয়ান ওয়ার অ্যাজ দ্য কনফ্লিক্ট অ্যাজ যেহেতু কনফ্লিক্ট অ্যাজ মানে এখানে যেহেতু বোঝাচ্ছে দ্য কনফ্লিক্ট সেন্ড দ্য প্রাইসেস সেন্ড আফ ওকে কনফ্লিক্টটা কি করছে পাঠাইছে কাকে আপ পাঠাইছে উপরের দিকে পাঠাই দিছে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট আসলে বাড়াইছে কি বাড়াইছে প্রাইসেস বাড়াইছে মানে দাম বাড়াইছে অফ কমোডিটিস নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাচেস অয়েল গ্যাস এগুলা এগুলোর দাম বাড়াই দিছে এখন যার কারণে এগুলো দাম বাড়ানো করে আমাদের গেছে শার্পলি আমাদের ইয়া রিজার্ভ কি হইতেছে ডিক্লাইন হইতেছিল ওকে আচ্ছা হার্টিং হ্যাঁ হার্টিং হার্ট করা মানে কি আঘাত করা তাই না ব্যাপারটা হার্ট করা মানে আঘাত করা তাহলে দেখেন কি বলতে হার্টিং হার্ট মানে আঘাত করা এটা আসলে ব্যাহত করা হইতে পারে বা বাধা দেওয়া হইতে পারে কি কি বাধা দেওয়া বা ব্যাহত করা ইম্পোর্ট ডিপেন্ডেন্ট নেশন ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ড থেকে শব্দটা আছে এটার ভার্ভ ফ্রম কি ডিপেন্ড ডিপেন্ড অন বলি না আমরা ডিপেন্ড অন কোন কিছুর উপর নির্ভর করা আর ডিপেন্ডেন্ট মানে কি নির্ভরশীল নির্ভরশীল যারা অ্যাডভান্স লেভেলে ইংলিশ পারেন তারা তো ভালো কিন্তু এই আয়োজনটা আমাদের মধ্যে বেসিক ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ওকে আচ্ছা একটু খেয়াল করেন ইম্পোর্ট মানে কি আমদানি আর এক্সপোর্ট মানে রপ্তানি ওকে তাহলে রপ্তানি নির্ভরশীল যে ন্যাশনগুলো আছে মানে জাতিগুলো আছে সাচেস যেমন বাংলাদেশ যেমন ব্যবহার করতে আমরা সাচেসও ব্যবহার করি আমরা আরও ব্যবহার করতে পারি যেমন ফর ইনস্টেন্স ব্যবহার করতে পারি ফর ইনস্টেন্স আমরা আরও বলতে পারি ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল এগুলো ব্যবহার করতে পারি ওকে আচ্ছা খেয়াল করে সো আমরা কোথায় ছিলাম এই এই অংশটা আমাদের কি বোঝানোর চেষ্টা করছে আমাদের রিজার্ভটা হচ্ছে গিয়ে কমে যাচ্ছিল ওকে রিজার্ভ কমে যা কমে যা যাইতেছে কখনকার থেকে শুরু করে এখনও কমতেছে এরকম একটা ব্যাপার হ্যাঁ তারপরে আসেন ফরেক্স রিজার্ভ উইল রাইজ ফরেক্স ফরেক্স রিজার্ভ মানে কি ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আমাদের কি হবে উইল রাইজ বাড়বে ফার্দার ফার্দার ওয়ান্স আরও একবার ওয়ান্স মানে কি একবার আমরা বলি না ওয়ান্স মোর ওয়ান্স মোর কেউ গান গাইলে এরকম ব্যাপারটা তাহলে আরও একবার ফার্দার মানে আরও তাহলে আরও একবার বাড়বে আপকামিং হ্যাঁ এই যে আপকামিং কি কে কখন বাড়বে আপকামিং মানে আসন্ন আইএমএফ এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লোনস যখন আপনার আমাদের হাতে আইএমএফ এর এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর লোন আসবে এই লোনটা আপকামিং লোনটা আসলেই কি হয়ে যাবে আমাদের বেড়ে যাবে অ্যালং উইথ শুধু এগুলা না অ্যালং উইথ সাথে আরো কি আছে ফান্ডস আছে কোন ফান্ডস ফ্রম আদার সোর্সেস অন্যান্য সোর্সেস থেকে এমন অন্যান্য সোর্স বলতে কি হইতে পারে যেমন এমন হইতে পারে অন্যান্য আরো সংস্থা আমাদেরকে হেল্প করতেছে যেমন রাশিয়া হইতে পারে নেদারল্যান্ড হইতে পারে এই দেশগুলো আমাদের আমাদের এখানে বিনিয়োগ করতেছে বা এরকম হইতে পারে অন্যান্য সোর্স থেকেও এই যে অ্যালং উইথ এর শব্দটা একটু মাথায় রাখবেন ব্যাপারটা অ্যালং উইথ বলতে বলতে বোঝায় ধরেন আমি বললাম যে আমি আমাদের বন্ধু আমার বন্ধুদের সাথে নিয়ে কক্সবাজার যাব তাহলে আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ড উইল গো টু বা উইল ভিজিট কক্সবাজার আই 
along with my friend ঠিক এরকম ভাবে এশিয়ান লোন along with funds কোন funds other sources থেকে আর अवेलेबल যখন ওই সোর্সগুলো থেকে ফান্ড এবং এশিয়ান আইএমএফ থেকে যখন আপকামিং লোনটা अवेलेबल হয়ে যাবে আমাদের কাছে থাকবে তখন আমাদের রিজার্ভটা আবার কি হবে আরো একবার বাড়বে এই তথ্যটা কে দিয়েছে এটা বলছে সেট সেট কোথা থেকে আসছে সেই থেকে আসছে দা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফিশিয়ালস একটা জিনিস মাথায় রাখবেন অফিশিয়াল সব সময় কর্মকর্তাদেরকে বোঝানো হয় কর্মকর্তা সব সময় এটা ব্যবহার করতে পারবেন সব জায়গায় হ্যাঁ এই প্রতিষ্ঠানের অফিশিয়ালসরা বলছে ওই ওই অর্গানাইজেশনের অফিশিয়ালসরা বলছে মানে নীতি নির্ধারকের যে কর্তৃক কর্তৃপক্ষ আছে বা কর্মকর্তা আছে তাদেরকে আমরা অফিশিয়ালস বলি সো এত রূপ পর্যন্ত আমাদেরকে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করছে আচ্ছা তারপরে একটু খেয়াল করেন কি বলছে বাংলাদেশ উইল রিসিভ বাংলাদেশ রিসিভ করবে মানে বাংলাদেশ পাবে কি পাবে বাংলাদেশ পাবে হচ্ছে 1.31 বিলিয়ন ইন ডিসেম্বর ডিসেম্বরে ইন লোন লোনের মধ্যে ইন কেন বললো আমার লোনের একটা ভান্ডার আছে যে আমি এই এক জায়গা থেকে এতগুলো লোন পাইছি এই জায়গায় আরো কিছু লোন আসবে তাহলে লোনগুলোর মধ্যে থেকে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ কত বিলিয়ন ডলার পাবে 1.31 বিলিয়ন ডলার পাবে from various sources various various মানে বিভিন্ন সোর্স থেকে যেটাকে আমরা বলতে পারি डिफरेंट डिफरेंट various মানে डिफरेंस সেভারাল হইতে পারে সেভারাল সোর্সেস বিভিন্ন সোর্স থেকে ইনক্লুডিং এই সেভারাল সোর্সের মধ্যে ইনক্লুডিং ইনক্লুড শব্দটা বলা হয় সে সহ মানে সহ বোঝায় সহ কি সহ মানে আমরা বলি না যে ইনক্লুডিং মাই फ्रेंड्स फ्रॉम फ्रम माई इूनिवार्सिटी हमारे इूनिवार्सिटी फ्रेंडरा सह हमार फ्रेंड अन्न फ्रेंडरा मिले हमें एक जगह जाब त इनक्लूडिंग माई फ्रेंड्स फ्रम माई इूनिवार्सिटी एरक बोलते लोनगुलर मध्य सोर्सेसगुलर मध्य एक सोर्स आनक्लूडिंग इनक्लूडिंग छः ऊनबे मिलियन इन आ सेकेंड ट्रांस अफ सेकेंड ट्रांस अफ बेपार माथा रेखें ट्रांस शब्द खूब सुंदर एक शब्द अफ आ फोर पॉइंट सेवेन विलियन आई एम एफ लोन तरह आई एम एफ कत लोन देर कथा आई एम एफ लोन देर कथा फोर पॉइंट सेवेन विलियन फोर पॉइंट सेवेन विलियन डलार मध्य डलार लोन मध्य कत इन सेकेंड ट्रांस आसेंड ट्रांस बोझाई दी एक सेकेंड ट्रांस एत मिलियन डलार जुक्त हो एस पर सेंट्रल बैंक अफिसियल एस पर मानी कि हिसाब से क्या हिसाब से সেন্ট্রাল ব্যাংকের অফিসিয়ালদের হিসাবে মানে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফিসিয়ালরা এই মতামতটা দিয়েছে এখন ট্রান্স আছে ট্রান্স মানে কোনো কিছু পোরশন বোঝানো হয় পোরশন পোরশন মানে কি পোরশন মানে হচ্ছে অংশ বিশেষ করে এটা যখন টাকা হয় টাকার ক্ষেত্রে ট্রান্স ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ কোনো কিছুর অংশ বেসিক্যালি টাকার অংশটাকে আমরা ট্রান্স ব্যবহার করি সেকেন্ড অংশতে অর্থাৎ প্রথমবার আমরা লোন পাইছি আমাদের টোটাল লোন দিবে আইএমএ 4.7 বিলিয়ন ডলার সেখান থেকে প্রথমবার আমরা কিছু পাইছি দ্বিতীয় ট্রমসে দ্বিতীয় অংশতে এসে আমরা কি পাবো এই পরিমাণ লোনটা পাবো তারপর কি বলছে যে ইন দ্য মিডল অফ দ্য জুলাই খেয়াল করেন এখানে ব্যবহারটা আমাদের রাইটিং এ প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের কথা কাজে লাগে আমি যদি বলি যে 2020 সালের মাঝামাঝির দিকে তাহলে ইন দ্য মিডল অফ দ্য 2020 ঠিক একই ভাবে ইন দ্য মিডল অফ দ্য জুলাই দিস ইয়ার এক খেয়াল করেন মিডল অফ দ্য জুলাই जुलईल কম্পাইল মানে হচ্ছে কোনো কিছু একসাথে করা কম্পাইলেশন এটার নাম ফর্মটা কি কম্পাইলেশন 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 নাম ফর্মটা কি কম্পাইলেশন মানে হচ্ছে সবকিছু একসাথে নিয়ে আসা কম্পাইল করা ঠিক আছে কম্পাইল অ্যান্ড রিপোর্ট অর্থাৎ বাংলাদেশ এই জুলাই মাসের কি এই বছরের জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ ব্যাংক রাজি হয়েছিল এ গ্রেড পুরা ফর্ম কিন্তু হ্যাঁ একমত হয়েছে যে তারা কি করবে কম্পাইল করবে এবং রিপোর্ট করবে রিপোর্ট করা মানে কি প্রতিবেদন করা করবে দ্য অফিসিয়াল গ্রোস অফিসিয়াল 
মানে আনুষ্ঠানিক যে আমাদের গ্রোস ইন্টারন্যাশনাল রিজার্ভ আছে অ্যাজ পার দা ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন মেনুয়াল অফ আইএমএফ মানে হচ্ছে বাংলাদেশ আগে একভাবে আসলে রিজার্ভটা হিসাব করত আইএমএফ লোন দেওয়ার সময় তারা বলছে যে না তোমরা যে হিসাবে করো সেটা করা যাবে না আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি আছে ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ ওই পদ্ধতিতে করতে হবে তো বাংলাদেশ কি করছে জুলাইয়ের দিকে তারা তাদের যে জিনিসপত্র হিসাব নিকালগুলো আছে এগুলো একসাথে কম্পাইল করবে করে রিপোর্ট করবে রিপোর্টটা কি হিসাবে করবে আইএমএফ এর যে দুইটা মেথড আছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস এবং হচ্ছে আরেকটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বিপিএম 60 ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল এই হিসাবে তারা হচ্ছে এটা করবে আসেন তারপরে আমাদের কি বলা আছে চেষ্টা কি বলছে একটু দেখার চেষ্টা করি এস পার দা এটা এটা কোথা থেকে আসছে যে দেখেন এখান থেকে আসছে এস পার দা বিপিএম 6 বিপিএম 6 গ্রোস গ্রোজ গ্রোজ ফরেন রিজার্ভ ইনক্লুড এই যে আমাদের যে কি বলে আমরা মোর যে ফরেন রিজার্ভটা হিসাব করি হিসাবের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে ইনক্লুড এই হিসাবটা ইনক্লুড করে ওকে এখানে রিজার্ভ আসলে এই রিজার্ভ এখানে প্লুরাল ফর্মে ব্যবহার করা হয়েছে প্লুরাল কারণ এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে কি কি আছে এই রিজার্ভের ভিতরে আমার গোল্ড আছে ক্যাশ ইউএস ডলার আছে তাছাড়া আর কি আছে বন্ডস আছে তারপরে ট্রেজারি বিলস আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে হিসাব করা হয় তারপর বলছে রিজার্ভ পজিশন ইন দা আইএমএফ এন্ড স্পেশাল ড্রয়িং রাস আচ্ছা আরো আছে শুধু এটা না ট্রেজারি বিল না রিজার্ভ পজিশন ইন আইএমএফ এন্ড স্পেশাল ড্রয়িং রাইস হোল্ডিংস তারপরে হচ্ছে আপনার এই জিনিসগুলো আ ফর্ম অফ ইন্টারন্যাশনাল মানি ক্রিয়েটেড বাই দা আইএমএফ ওকে এই জিনিসটা খেয়াল করেন আমাদের রিজার্ভের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে গোল্ড থাকে ইউ ক্যাশ ইউএস ডলার থাকে তার মানে আমরা আমাদের রিজার্ভটা কিসের মাধ্যমে রিজার্ভ করি ইউএস ডলারের মাধ্যমে রিজার্ভ করি এই জন্য ডলারের বাজারে যখন একটা তাল মাটল অবস্থা সৃষ্টি হয় আমাদের দেশে অর্থনীতিটা প্রভাব ফেলে কিন্তু আমরা যদি এমন হইতো যে ইন্ডিয়ান রুপিতে রিজার্ভ রাখতাম তাইলে কিন্তু আমাদের ডলারে কোনো সংকট তুলিলে আমাদের এখানে খুব বেশি হয়তো প্রভাব ফেলতো না এরকম একটা ব্যাপার আসেন তারপরে বন্ড আছে সরকার বন্ড বিক্রি করে করে টাকা আদায় করে তারপর ট্রেজারি বিল আছে তাছাড়া আইএমএফ এর জন্য আলাদা একটা রিজার্ভ পজিশন আছে ওকে তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে স্পেশাল ড্রয়িং রাইস হোল্ডিংস যেটা কিনা ইন্টারন্যাশনাল মানি আ ফর্ম অফ ইন্টারন্যাশনাল মানি ইন্টারন্যাশনাল মানির একটা ফর্ম এটা গঠন আকার আকৃতি পদ্ধতি ওকে এটা ক্রিয়েট করা হয়েছে ক্রিয়েটেড বাই অথবা আইএমএফ এখানে খেয়াল করেন একটা জিনিস ব্যাখ্যা করি ক্রিয়েটেড শব্দটা এখানে ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে এখন এই ব্যবহারগুলো নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন হয় এখন এই কনফিউশনটা দূর হবে কেন কিভাবে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে বলছে এই হোল্ডিংসটা অর্থাৎ স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস হোল্ডিংস এটা একটা আ ফর্ম অফ ইন্টারন্যাশনাল মানি এতটুকু ঠিক আছে এই জায়গায় আপনি চাইলে ক্রিয়েটেড না লেখে এটা মূলত লিখতে পারতেন হুইচ ওয়াজ ক্রিয়েটেড অথবা হুইচ ইজ ক্রিয়েটেড বলতে পারেন হুইচ ইজ ক্রিয়েটেড বাই হুইচ ইজ ক্রিয়েটেড বাই দা বাই দা আইএমএফ ওকে এই হুইচ ইজ এর অংশটা কি এখানে মূলত বাদ দিয়ে ক্রিয়েটেড থেকে স্টার্ট করছে ব্যাপারটা প্যাসিভ ফর্মটাকে স্টার্ট করছে ক্রিয়েটেড দিয়ে এই ব্যাপারগুলো এইভাবেই করে হয় আসেন বর্তমানে মূল্য কত এরকম একটা ওয়েটেড অ্যাভারেজ করা হয়েছে ভেরিয়াস বিভিন্ন ধরনের কনভার্টেবল যেটাকে কনভার্ট করা যায় কনভার্ট করার যোগ্য যে কারেন্সি গুলা এই কারেন্সি গুলাকে নিয়ে ওকে সো আশা করি এই জায়গাটা আমরা মোটামুটি কিছু জিনিস শিখতে পারলাম এবং বুঝতে পারলাম দেখি আর্টিকেলটা আর আছে কিনা আমরা একটু চেক করার চেষ্টা করি না আমরা এর মাধ্যমে এই আর্টিকেলটা শেষ করলাম আমরা কয়েকটা ভালো ভালো ইনফরমেশনও জানলাম একই সাথে আমাদের ইংরেজির ভোকাবেলারি কিছু জানলাম যেমন রেডিলি অ্যাভেলেবেল শব্দটার ব্যবহার জানলাম রেডিলি শব্দটার ব্যবহার জানলাম শার্পলি অ্যাডভার্সগুলাকে আপনি ব্যবহার করতে হয় তারপরে আমার পেসিভ ফর্মের ভার্বের তিন নাম্বার ফর্ম কীভাবে ব্যবহার করতে এই জিনিসটাও আমরা জানলাম ঠিক আছে তাছাড়া নতুন নতুন ভোকাবেলারি যদি আপনারা জেনে থাকেন মানে আপনার কাছে যদি কিছু আনন্দ থেকে থাকে এই জিনিসগুলোও জানলাম ঠিক আছে সো এর মাধ্যমে আমাদের আজকের আর্টিকেলটা শেষ হইল সো একটা জিনিস আপনারা আমাদের আর্টিকেলগুলো ভালোভাবে দেখলে আমাদের যেই আপনাদের যেই ইংলিশের দুর্বলতা সেটা কেটে যাবে আর অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য আপনি যদি আমাদের 
রাইটিং কোর্স এখন চলতেছে এইগুলোতে ভর্তি হতে চান আমাদের পেজে মেসেজ করতে পারেন অথবা আমাদের WhatsApp নাম্বার আছে WhatsApp নম্বরে মেসেজ করতে পারেন অথবা যে কোনো সময় কল করতে পারেন আমি নাম্বারটা দিয়েছি 0185014080 এই নম্বরে আপনি কল করতে পারেন WhatsApp এ নাম দিতে পারেন আমাদের কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য অলরেডি ইংলিশ রিডিং এন্ড ট্রান্সলেশন ব্যাচে ক্লাস চলছে আমাদের অন্যান্য কোর্স সম্পর্কে জানতেও আমাদের এখানে আমাদের কল করতে পারেন ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই थैंक यू सो मच देखा परवर्ती पर्व